வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் டுவெண்ட்டி தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் ஏ பி அண்ட் சி ஆர் ஈக்குவல் பார்ட்னர்ஸ் இந்த ஃபார்ம் அண்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் தெர் பேலன்ஸ் ஷீட்ஸ் டூ டேஸ் ஃபாலோஸ் பாருங்கள் லயாபிலிட்டியில் க்ரெடிட்டாக இருக்குது பில்ஸ் பேயபிள் இருக்குது ஜென்ரல் ரிசர்வ் இருக்குது அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஏபிசியோடது இருக்குது அது மாதிரி அசெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் இருக்குது டெட்டா ஸ்டாக் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் மிஷினரி இருக்குது ஓகே அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் சி பிகம் இன்சால்வெண்ட் ஓகேவா இந்த மூணு பார்ட்னரில் யார் இன்சால்வெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி தான் இன்சால்வெண்ட் அண்ட் இஸ் ப்ரைவேட் எஸ்டேட் குட் பே ஒன்லி ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அவங்க ப்ரைவேட் எஸ்டேட்லேருந்து வெறும் ஹண்ட்ரட் தான் பே பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் த ஃபார்ம் வாஸ் டிசால்வ் அசெட்ஸ் ரியலைஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் Realization expenses came to Rs. 600. Prepare necessary ledger account to close the books of the firm. Apply Garner v. Murray rule. Okay, now in the problem, we will work out Garner v. Murray rule. Okay, now we will work out for realization. Then we will prepare for realization account. Okay, we will prepare for realization account first. If you look at the first entry, we will close the assets and close the assets. We will close the assets. பேங்க் மட்டும் விட்டுட்டு டெட்டா ஸ்டாக் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் மிஷினரி இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ ரியலைசேஷன் டூ அசட் ஓகே அப்போ வந்து பாருங்க டூ அசட்டுன்றது டெபிட்டில் வந்துடும் இல்லையா எஸ் போட்டாச்சு டெட்டாஸ் போட்டாச்சு ஸ்டாக்கு பில்ஸ் ரிசீவபிள் மிஷினரி போட்டுட்டோம் ஓகே இப்போ வந்து லயபிலிட்டியை க்ளோஸ் பண்ணலாம் லயபிலிட்டின்றது கிரெடிட்டாரும் பில்ஸ் பேயபிள்ஸும் ஓகே அப்போ அது ரெண்டுத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிரெடிட்டில் நமக்கு வரப்போகுது லயபிலிட்டி பாருங்க டென் தௌசண்ட் போட்டாச்சு ஓகேவா எஸ் அடுத்து என்ன வந்து பாருங்க ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஓகே நம்ம வந்து அசெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் லயபிலிட்டியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அசெட்ஸ் ரியலைஸ் பண்ணாங்கல்ல அதை எழுதலாம் முதல்ல அசெட்ஸ் எவ்வளோ ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் அப்போ அதுக்கு என்ட்ரி என்னன்னா பேங்க் டு ரியலைசேஷன் அப்போ கிரெடிட்டில் பேங்க்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்டை போட்டுடலாம் அண்ட் லயபிலிட்டி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணதை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதே புக் வேல்யூக்கே அதை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு அசியூம் பண்ணிவிட்டு கிரெடிட்டார் டென் தௌசண்ட் பில்ஸ் பேபஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அப்போ நமக்கு என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியலைசேஷன் டூ பேங்க் அப்போ இப்போ நமக்கு டெபிட்டில் வரும் பேங்க் டென் தௌசண்ட் கிரெடிட்டாரோடது பில்ஸ் பேபிள்ஸோடது த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டோம் இப்போ ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எழுதலாம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெபிட்டில் வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எழுதியாச்சு பேங்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா எஸ் இப்போ வேறு ஏதாவது வருமா இந்த ரியலைசேஷனில் அப்படின்னா வராது அவ்வளோதான் எல்லாமே போட்டுட்டோம் இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுவோமா செவன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த தேர்ட்டி தௌசண்டை ஏபிசி மூணு பேருக்கும் பிரிக்கணும் இவங்க பாருங்கள் ஏபிசி ஆர் ஈக்குவல் பார்ட்னர் சொல்லிட்டாங்க அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ போட்டோம்னா டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா மூணு பார்ட்னருக்கும் டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறோம் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் பார்ட்னர்ஸ்னு சொல்லினால ஓகே இப்போ அடுத்தது என்ன போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடணும் ஏன்னா இது கார்னர் வெர்சஸ் முரே ரூல் அப்படின்னு சொன்னதுனால நம்ம அந்த இன்சால்வெண்ட் பார்ட்னருக்கு தனியாக கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட போகிறோம் ஓகே அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட்டில் போட்டுக்கலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அப்புறம் வேற என்னென்னலாம் இங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் இருக்குது இல்லையா ஜென்ரல் ரிசர்வ் அந்த ரிசர்வ் வந்து நம்ம இப்போ போட வேண்டியது இருக்கும் ஓகே ரிசர்வ் எவ்வளவு நைன் தௌசண்ட் ஈக்குவல் பார்ட்னர் அப்படின்றதுனால டிவைடட் பை த்ரீ போட்டோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் தான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இப்போ ப்ரீவியஸ் சைடில் நம்ம கண்டுபிடிச்சுள்ள ரியலைசேஷனில் லாஸ் அந்த ரியலைசேஷன் லாஸ் எம்ஏ நான் இம்மா இங்கே டெபிட்டில் காட்டணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் முதல்ல நம்ம வந்து ஜென்ரல் ரிசர்வை பிரித்து போட்டாச்சு த்ரீ தௌசண்ட் எப்படி த்ரீ தௌசண்ட்னு புரிஞ்சுதா நைன் தௌசண்ட்ன்றது மூணு பார்ட்னருக்கும் சேர்த்து இல்லையா அப்போ இந்த பார்ட்னருக்கு மட்டும் எவ்வளவு அப்படின்னா டிவைடட் பை த்ரீ ஈக்குவல் பார்ட்னர் சொன்னதுனால டிவைடட் பை த்ரீ போடுறோம் இதுவே ரேஷியோ ஏதா கொடுத்துருந்தாங்க ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராஃபிட் ஷேரிங்
எஸ் பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ இங்கே வர டெஃபிஷியன்சி யார் பேர் பண்ண போகிறான்னா ஏவும் பியும் டெஃபிஷியன்சி மொத்தம் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் இந்த எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அதில் ஏக்கும் பிக்கும் நம்ம வந்து ஷேர் கொடுக்கணும் ஓகே ஷேர் இந்த சென்ஸ் லாஸை இவங்க பேர் பண்ணுறாங்க அப்போ டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடில் ஏக்கு எவ்வளவு பிக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ரேஷியோ படி தான் பிரிக்கணும் கேபிட்டல் ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இப்போ இது மட்டும் எடுக்கக்கூடாது நம்ம ரிசர்வும் சேர்த்து எடுக்கணும் இப்போ ரிசர்வ் எவ்வளவு இருக்கு நைன் தௌசண்ட் இருக்கா ஈக்குவல் பார்ட்னர்ன்றதுனால ஏக்கு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் பிக்கு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்கு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் இது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ என்ன ஆகிடும் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஆகிடுமா கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஆகிடும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் நம்மளோட ரிசர்வ் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் நம்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ நம்போது சிக்ஸ்டீன் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ்டீனை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் எயிட் டேபிள்ஸில் பண்ணலாமா த்ரீ இஸ் டு டூன்ற ரேஷியோவில் அப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடை நம்ம த்ரீ இஸ் டு டூ அப்படின்ட்டு போட்டுடலாம் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் போட்டோன்னா பாருங்கள் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் ஃபார்ட்டி வந்துருச்சு புரியுதா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எப்படி போட்டோன்ட்டு எஸ் இப்போ வந்து சி கேபிட்டல் தனியாக போட்டாச்சு இல்லையா சால் இன்சால்வெண்ட் பார்ட்னர்து இப்போ சால்வெண்ட் பார்ட்னர்து நம்ம போடலாம் ஏதோ பி இதுவும் போடலாம் எஸ் க்ரெடிட் சைட் பேலன்ஸ் எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்து ரிசர்வ் ரிசர்வ் தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம்ல த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் அதை போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லாஸ் இருக்குது ரியலைசேஷனில் அதை எழுதிக்கலாம் டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸை வந்து இந்த கார்னர் வேர்சஸ் முறை ரூல் படி அந்த பார்ட்னர் அதாவது ஏவும் பியும் ரியலைசேஷன் லாஸ்க்கான ஈக்குவல் அமௌண்ட் கேஷாக கொண்டு வரணும் அப்போ வந்து நம்ம கேஷ்ன்னு சொல்லிட்டு இதை க்ரெடிட்டில் போடலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா டெஃபிஷியன்சி ஷேர் பண்ணுறாங்கள ஏவும் பியும் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணாங்க தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் ஃபார்ட்டி அதை இங்கே போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இப்போ இந்த லாஸை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே அந்த ரியலைசேஷன் லாஸ்க்கு பதிலாக கேஷ் கொண்டுட்டு வருவாங்க சால்வெண்ட் பார்ட்னர் அப்போ அதை போட்டாச்சு இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுவோமா எஸ் பேலன்ஸ் பண்ணுவோன்னா இங்கே பேலன்ஸிங் ஃபிகர் அதாவது ஏக்கு எவ்வளோ தரணும் பிக்கு எவ்வளோ தரணும்னு தெரிஞ்சிடும் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி ஏக்கு பே பண்ணணும் அண்ட் பிக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி பே பண்ணணும் ஓகே எஸ் இப்போ அடுத்த அக்கௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியலைசேஷன்லேருந்து வரும் சி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லேருந்து வரும் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இதுலேருந்துலாம் எடுத்து எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம கேஷ் பேங்க் எழுதியிருக்கோமோ அது அவ்வளவோ நம்ம வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் காமிக்க வேண்டியது இருக்கும் எஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க் எழுதிக்கலாமா டூ ஓகே அதை எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் டூ எழுதியாச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ரியலைசேஷனில் எங்கே எங்கே பேங்க் எழுதியிருக்கோமோ பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரியலைசேஷனில் இது ஒரு பேங்க் பேங்க்குன்ட்டு அண்ட் இங்கேயும் பேங்க் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதிக்கலாமா இதில் க்ரெடிட்டில் இருக்குது ஸோ இப்போ டெபிட்டில் எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ரியலைசேஷன்ட்டு எழுதலாம் பிகாஸ் இது ரியலைசேஷன்லேருந்து தான் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் பேங்க்குன்னு இருக்கா அப்போ ரியலைசேஷன் சொல்லிட்டு டென் தௌசண்ட் த்ரீ எஸ் போட்டாச்சு ஓகே அப்போ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டில் இருக்க பேங்க் எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டுட்டோம் அடுத்து சி கேபிட்டல் போவோமா பாருங்கள் சி கேபிட்டலில் இங்கே இங்கே கேஷ் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ டெபிட்டில் சீஸ் கேபிட்டல் ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு கேஷ் பேங்க் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஓகே இங்கே கேஷ் தானே போட்டிருக்கோம் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆச்சு அப்போ இது வராதா அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் கேஷும் பேங்க்கும் ஒன்று தான் அப்போ இங்கே போட்டுட்டோம் சரியா இப்போ இந்த சி கேபிட்டல் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம வந்து மற்ற ரெண்டு பார்ட்னர் அதாவது சால்வெண்ட் பார்ட்னர் ஏதும் பீதும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பார்த்து அங்கே எங்கே பேங்க் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் இந்த கேஷ் இருக்குது அண்ட் இங்கேயும் கேஷ் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் முதல்ல எழுதிக்கலாமா டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென்